गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन पॉइंट एडुटेक तो बच्चों आज के वीडियो से हम लोग अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक न्यू चैप्टर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे ओके तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल पाते हैं तो उससे पहले आपको समझना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होता क्या है और उससे भी पहले आपको ये समझना होगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा ये क्या होता है तो चलिए बच्चों देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू में हम लोग स्टार्ट करते हैं देखिए आपके सामने ये चार वर्ड जो बराबर आते रहेंगे इसे हम लोग बोलते हैं क्या लोकल मैक्सिमा या सिर्फ मैक्सिमा इसे हम लोग ग्लोब रिलेटिव मैक्सिमम भी बोलते हैं बच्चों क्या लोकल मैक्सिमम भी आप बोल सकते हैं या मैक्सिमम भी आप बोल सकते हैं चलिए मैक्सिमम ही लिखते हैं लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमम राइट सेकंड है आपका लोकल मिनिमम या क्या मिनिमम थर्ड है आपका क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों ग्लोबल मैक्सिमम भी बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम को क्या कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमम भी कहते हैं और फोर नंबर में एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम ओके तो ये चार वर्ड है बच्चों लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमम लोकल मिनिमम या मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम तो ये चार वर्ड आपके सामने बराबर आते रहेगा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम इसी चार के इर्द गिर्द आपका चैप्टर जो है घूमते रहेगा तो ये चार टर्मोलॉजी है इसको आपको समझना है अगर आपसे कभी मैक्सिमम पूछते तो मतलब वो लोकल मैक्सिमम ही बात कर रहा अगर आपसे कभी मिनिमम पूछते मतलब वो लोकल मिनिमम ही बात कर रहा अगर आपसे ग्लोबल मैक्सिमम पूछते या एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल दे वो थार सेम अगर एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम बोल दे वो थार सेम तो बच्चों इस तरीके से हम लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड आउट करेंगे ओके चलिए आइए देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सीम क्या होता है से पहले हम लोग देखेंगे क्या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या होता है देखिएगा फर्स्ट नंबर हम लोग लिखेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी ये क्या बोल दिए बच्चों की एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है राइट एंड एक्स बराबर सी बी एनी पॉइंट ऑफ ए बी ठीक है एक्स बराबर सी जो है वो ए बी का कोई पॉइंट है देन एक्स बराबर सी इज कॉल्ड लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा बोथ आर सेम इफ एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा राइट बच्चों पहले आप इसे लिखिए फिर हम लोग आपको समझाते हैं 
कि क्या होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ओके तो देखिए एफ जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जा रहा है एफ एक्स क्या कहा जा रहा है आपको रियल वैल्यूड फंक्शन है जो ए बी के इंटरवल पे डिफाइंड है अब ए के ए बी के बीच में एक पॉइंट है ठीक है ए बी के बीच में क्या है एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम लोग सी बोल दिए अब ये सी जो है उस सी को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा कब कहेंगे इस सी को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा कब कहेंगे तब कहेंगे बच्चों जब सी पर फंक्शन की वैल्यू सारे एफ से बड़ा हो जब सी पर फंक्शन की वैल्यू सारे एफ से बड़ा हो और वो एक हम लोग कहाँ से लेंगे तो वो एक सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के बीच में लाई करना चाहिए मतलब सी के नेबरहुड में हम लोगों का वो पॉइंट लाई करना चाहिए अगर वो सी इस इंटरवल में कहीं भी लाई कर जाए ये वो एक्स इस इंटरवल में कहीं भी लाई कर जाए और सबसे ज़्यादा वैल्यू सी पर ही आपको मिले तो हम लोग क्या कहेंगे सी को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे इसे आप नोट करिए ग्राफिकली हम लोग देखते हैं पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर हम लोग ग्राफिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट देखिएगा <coughs> हम लोग इस तरीके से एक पॉइंट लिए एक्स बराबर सी राइट बच्चों है ना अब ये आपका C माइनस डेल्टा हो गया ये वाला पॉइंट और ये क्या हो गया C प्लस डेल्टा राइट ये पॉइंट है क्या C माइनस डेल्टा और ये पॉइंट है क्या C प्लस डेल्टा तो x की वैल्यू बच्चों C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा के बीच में x की वैल्यू C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा के बीच में सबसे ज़्यादा कहाँ लाई किया सबसे ज़्यादा C पे लाई कर रहा सबसे ज़्यादा ऊँचाई मैक्सिमम हाइट कहाँ पर मिल रहा सी पे मिल रहा ठीक है आपको कहाँ पे देखना है सी से जस्ट लेफ्ट और सी से जस्ट राइट तो इन सब में ऊंचाई कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा सी पे मिल रहा इसलिए एक्स बराबर सी को कहेंगे क्या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा सी को क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा राइट सी पर जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा पे तो सी को हम लोग क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सीमा कहेंगे राइट ना तो इसे इसी तरीके से इस सी को हम लोग को का ये जो पॉइंट आया है सी इसे हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कर रहे कह रहे हैं क्योंकि सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा में सबसे ज़्यादा ऊंचाई सी पे है इसलिए सी को क्या कहा जा रहा है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा अब आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होता है हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं ओके देखिएगा लेट एफ एक्स बी आर रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी बच्चो एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो ए बी के क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है ए बी के क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है देन एफ एक्स इज सेड यहां देखिएगा एंड एक्स बराबर सी बी एनी पॉइंट ऑफ ए बी सी जो है बच्चों ए बी का कोई भी पॉइंट है then x बराबर c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ f ऑफ c इज लेस देन f ऑफ x और यहां पे हमारा क्या होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा राइट right स्टूडेंट एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो ए बी क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है और एक्स बराबर सी जो है कोई पॉइंट है इंटरवल ए बी का एक्स बराबर सी जो है वो कोई पॉइंट है इंटरवल ए बी का तो हम लोग एक्स बराबर सी को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तब लोकल मिनिमा तब कहेंगे 
जब सी पर सबसे फंक्शन की वैल्यू कम मिले एज कंपेयर टू जितने भी एक्स इस इंटरवल से लाई करेंगे सी पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम मिले एज कंपेयर टू जितने भी एक्स इस इंटरवल में लाई करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इस पॉइंट एक्स बराबर सी को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो देखे अब पॉइंट ऑफ मिनिमा देख रहे हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में था कि फंक्शन की वैल्यू सी पर सबसे ज्यादा होना चाहिए पॉइंट ऑफ मिनिमा में क्या देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू सी पे सबसे कम होनी चाहिए ओके नोट करिए इसे फिर हम लोग ग्राफिकली इसको देखते हैं ग्राफिकली देखते हैं स्टूडेंट x बराबर c और इसका जस्ट नेबरहुड हम लोग देखें ये हो गया c प्लस डेल्टा और ये हो गया c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा और c माइनस डेल्टा में सबसे कम वैल्यू कहाँ मिल रहा c पे मिल रहा c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में सबसे कम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा c पे मिल रहा तो इस x बराबर सी को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इस, इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्योंकि ऊंचाई यहां पे सबसे कम है फंक्शन की वैल्यू यहां पे सबसे कम है एज कंपेयर टू सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा में आप कहीं भी विचलन करें तो आपको सबसे कम फंक्शन की वैल्यू सी पे मिलेगा इस इंटरवल में और सी को हम लोग क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो जब भी लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा भी आप कह सकते हैं तो लोकल की बात हो तो एक छोटा सा स्मॉल सा नेबरहुड में आपको बात करना है एक छोटे से नेबरहुड में आपको देखना है कि क्या उस नेबरहुड में हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे कम हो रहा है या नहीं अगर हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम की बात करनी है तो हम लोगों को देखना है कि उस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है या नहीं है ओके तो जब हम लोग इंटरवल में छोटे से इंटरवल में बात करते हैं मैक्सीमा और मिनिमा की एक छोटे से इंटरवल में बात करेंगे तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वहाँ पर जो मैक्सीम और मिनिमम एग्जिस्ट करता है वो स्मॉल नेबरहुड में उसे हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा उस स्मॉल नेबरहुड को में अगर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो उसे हम लोग पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहते हैं लिख लीजिए इसको थर्ड नंबर देखिएगा बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इट इज द पॉइंट इट इज द पॉइंट वेयर इफेक्ट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर्थ मिनिमम ये वो पॉइंट है जहाँ पे इफेक्ट जो है ना ही मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इट इज द पॉइंट वेयर इफेक्ट इज ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन ना ही मैक्सिमम और ना ही मिनिमम रहे उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे ग्राफिकली हम लोग देख लेते हैं क्या होता है देखिए अब यहाँ पे ये पॉइंट है राइट इस पॉइंट से पहले कनकेब अपवर्ड है और इसके बाद कनकेब आपका डाउनवर्ड हो गया ये कनकेब डाउनवर्ड और ये कनकेब अपवर्ड तो जिस पॉइंट के अबाउट कनकेब अपवर्ड से डाउनवर्ड हो जाए उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं और देखिए अगर आप इस पे देखेंगे तो सर इस पॉइंट पर तो इससे कम वैल्यू है सी से ज़्यादा कम लेकिन इस धर राइट नेबरहुड में देखेंगे तो सी से आपको सी के राइट नेबरहुड में इससे भी मैक्सिमम मिल रहा और सी के लेफ्ट नेबरहुड में इससे भी मिनिमम मिल रहा तो ये अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता तो इसके लेफ्ट राइट में सबसे ज़्यादा सी पे होना चाहिए अगर सी पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इसके लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड में सबसे कम सी पे होना चाहिए तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सी पर वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड में जो है वो 
ना ही मैक्सिमम देखा पा रहा ना ही मिनिमम देखा पा रहा तो इस पॉइंट को कहेंगे क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस पॉइंट को क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x बराबर सी पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो हम लोग क्या कहेंगे इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये पॉइंट जो है ना ही मैक्सिमम पॉइंट है ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है इसलिए बच्चों इस पॉइंट को आप कहिएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन राइट तो ये हमारा तीसरा टॉपिक हो गया तीसरा पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट आपका क्या होता है राइट ना पॉइंट के बाद अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या कहेंगे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो होगा हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इच कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बच्चों वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पे उस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जो निकल करके आपका आएगा उसे आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे ओके okay? अब देखिए आपका क्या होगा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अगर एफ एक्स बराबर आपका है मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है और तो इसमें तो मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा ठीक है और हमको पता चल गया एट एक्स बराबर वन जो है एक्स बराबर फाइव जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सपोज दैट है है ना तो आपसे अगर पूछ लिया कि मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा तो आप क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा तो क्या करना है तो बच्चों एक्स बराबर फाइव है आपको ये पता है कि एक्स बराबर फाइव जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है एक्स बराबर फाइव जो है इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सीमा है तो आप क्या करिए कि पुट कर दीजिए यहाँ पे एक्स बराबर फाइव तो एफ ऑफ फाइव क्या हो जाएगा फाइव का स्क्वायर माइनस छः गुने पाँच ये हो गया बच्चों 25 फाइव माइनस तीस प्लस पाँच तीस माइनस तीस ये आपका क्या हो गया जीरो यहाँ पे आपका ये मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कुछ भी आएगा अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू राइट ऐसे हम लोग आगे देखेंगे कि ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे इस फाइव पे होगा नहीं बट आपको ये समझना कि अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दे दिया तो उस पॉइंट को आप दिए गए इक्वेशन में रख दीजिए अगर आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दे दिया तो उस पॉइंट को आप दिए गए इक्वेशन में रख दीजिए आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा ओके अगर आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया है तो उस पॉइंट को आप दिए गए इक्वेशन में रख दीजिए आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा ओके ओके okay. उसी तरह बच्चों फोर के बाद फाइव नंबर पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या और लोकल मिनिमम वैल्यू इसे हम लोग देखेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होता है इसे समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 
वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ऑफ लोकल बच्चों योग्य वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू ओके बच्चों पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पे वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगा उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू राइट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पे वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आएगा उसे क्या कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे अब कोई भी एक्स की वैल्यू आपको दे दे कोई भी एक्स की वैल्यू आपको दे दे और पूछे कि बताइए लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है तो अगर वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो आप उसको दिए गए इक्वेशन में रख दीजिए जो आपका क्वेश्चन था आपको वहाँ से लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगा मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ फंक्शन ही पता करना है और उसको आप दिए गए इक्वेशन में रख दें तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा इसे आप नोट करिए बच्चों ग्राफिकली हम लोग समझेंगे है ना कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या है आपका किस तरीके से हम लोग कहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम या लोकल मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेगा ओके देखिएगा समझते हैं ये ग्राफ ले लेते स्टूडेंट ये हमारा वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ है ये इंटरवल मान लेते हैं क्या एक्स बराबर ए और इसे मान लेते हैं क्या एक्स इज इक्वल टू बी अब देखिए इस पॉइंट को एक इस पॉइंट को एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को ये सब पॉइंट है हमारा एक्स बराबर सी वन है ये सी टू है और ये सी थ्री और ये सी फोर है ओके एक्स बराबर है सी वन एक्स बराबर है सी टू एक्स बराबर सी थ्री एक्स बराबर सी फोर है बच्चों देखिए सी वन जो है अपने लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड में सबसे कम है सी वन कहलाएगा क्या पॉइंट ऑफ मिनिमा या लोकल मिनिमा राइट सी टू को क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे सी थ्री को क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे राइट सी फोर को क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे है ना ओके तो आप देखिए अब सी वन जो है सी वन पे आपको सबसे कम वैल्यू मिल रहा तो ये पॉइंट ऑफ मैक्स मिनिमा सी टू पे है अपने नेबरहुड में सबसे ज्यादा वैल्यू इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा C3 जो है अपने नेबरहुड में सबसे कम वैल्यू इसलिए पॉइंट ऑफ मिनिमा C4 जो है अपने नेबरहुड में सबसे ज्यादा वैल्यू इसलिए इसको क्या कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो आप पॉइंट्स को देखें और नेबरहुड को देख करके पता कर सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम वैल्यू मिल रहा उसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि दिया गया जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सीमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है अब ये जो ऊंचाई है इसे कहेंगे क्या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा था इसलिए इस ऊंचाई को कहेंगे मिनिमम वैल्यू ओके इसे क्या कहेंगे इस ऊंचाई को क्या कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू इस ऊंचाई को क्या कहेंगे मिनिमम वैल्यू इस ऊंचाई को क्या कहेंगे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू राइट तो पॉइंट पर पॉइंट को देख करके हम लोग बताएंगे कि हमारा कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है और उस पॉइंट पे जो ऊंचाई है उसे हम लोग क्या कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अब बच्चों यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लेते हैं सपोज डेट सी फोर तक है इसको सी फाइव ले लेते हैं तो ये जो है इस पर यह नाइदर मैक्सिमम क्योंकि ये अपने लेफ्ट नेबरहुड में इससे भी बड़ा वैल्यू है इसके राइट नेबरहुड में इससे भी छोटा वैल्यू है तो इस पॉइंट के अबाउट जो है फंक्शन को के का जो ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा तो इस एक्स बराबर सी फाइव को आप कहेंगे 
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस पॉइंट को क्या कहेंगे बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे x बराबर सी फाइव जो यहाँ पे एग्जिस्ट किया है उस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहूँगा ओके तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है हम लोग यहाँ पे समझे हैं ओके अब आइए कुछ क्वेश्चन से एक दो देखते हैं जो हम लोग बेसिक आइडिया लगा के अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन फर्स्ट में बच्चों एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस टू प्लस वन सेकेंड में क्या राइट right. इन सब का आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा इन सब का आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है क्या होगा तो देखिए किस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं सबसे पहले बच्चों फर्स्ट नंबर देखते हैं फर्स्ट क्या स्टूडेंट एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस टू प्लस वन अब आप जानते हैं क्लियरली मॉड एक्स प्लस टू ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो क्योंकि मॉडलस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है मॉडलस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो ये हो गया मॉड एक्स प्लस टू और दोनों साइड वन हम लोग ऐड कर लेते हैं दोनों साइड क्या करें वन ऐड कर दिए तो ये हो गया मॉड एक्स प्लस टू प्लस वन और जीरो प्लस वन अब मॉड एक्स प्लस टू प्लस वन किसके बराबर है बच्चों एफ एक्स के बराबर है और जीरो प्लस वन वन तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ की वैल्यू वन या वन से बड़ा एफ की वैल्यू वन या वन से बड़ा तो मिनिमम वैल्यू इज वन मिनिमम वैल्यू कितना कम से कम कितना मिल रहा है एफ एक्स की वैल्यू वन या वन से ऑलवेज बड़ा और किस पॉइंट पे वन मिल रहा है एक्स बराबर माइनस टू पे तो माइनस टू प्लस टू क्या हो गया जीरो एट एक्स बराबर माइनस टू जब माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू प्लस टू कट के जीरो जीरो प्लस वन वन तो ये पूरा वन हो रहा किस पॉइंट पे एट एक्स बराबर माइनस टू पे और मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम नहीं कह सकते क्योंकि वन या वन से बड़ा तो कम से कम एक उससे ज़्यादा बहुत बड़ा हो सकता है इसलिए मैक्सिमम वैल्यू डी एन का मतलब हो गया आपका डज नॉट एग्जिस्ट ओके उसी तरह बच्चों आप अगर सेकंड वाला सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से होगा सेकंड में क्या है माइनस एक्स प्लस टू प्लस फोर अब आप देख सकते हैं एक्स प्लस टू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो गया लेस देन इक्वल टू जीरो दोनों साइड चार ऐड कर देना है तो बच्चों ये हो गया पूरा आपका क्या एफ एक्स तो एफ एक्स की वैल्यू चार या चार से छोटा यहाँ देखिए एफ एक्स की वैल्यू फोर या फोर से स्मॉलर तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा चार मिनिमम कितना होगा नहीं कहा जा सकता ओके तो यहां पे आप लिखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या फोर है ना फोर होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा जीरो तो एक्स बराबर माइनस टू रखने पे माइनस टू प्लस टू हो जाएगा जीरो एट एक्स बराबर माइनस टू और मिनिमम वैल्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट ओके मिनिमम वैल्यू यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट है बच्चों इस तरीके से हम लोग दिए गए फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ओके अब यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर है आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा एक्चुअल में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर जो हमारा यहाँ पे फोर था तो क्या फोर ही आंसर आया मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो मॉड के बाहर है वही होगा और स्क्वायर भी मॉड की तरह ही काम करता है होल स्क्वायर भी ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो ही होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है मिनिमम वैल्यू हो जाएगा एक है ना एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो दोनों साइड आप 11 ऐड करिएगा 
तो एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू अलेवन आएगा मतलब एफ की वैल्यू अलेवन या अलेवन से ज़्यादा तो कम से कम मिनिमम वैल्यू ग्यारह मिला मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट माइनस टू पे अलेवन आएगा क्योंकि माइनस टू रखिएगा माइनस टू प्लस टू हो जाएगा जीरो राइट right स्टूडेंट तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए आज के लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग